más bonito esta medalla que el sombrero y lo que pone. Bon día a todos y todas. Señor Rector Magnífico de la Universidad, Ilustre Claustro de la Universidad, Profesorado de Estudiantes, Amigos, Amigas, Gracias por acompañarme en un día tan especial. Y por supuesto, mi querido padrino Eduardo, Gracias por tus palabras y tu compromiso. Esta es mi primera vez en Cataluña y en España desde que el COVID entró en nuestras vidas. La última vez que estuve en esta tierra fue en febrero, marzo de 2020 justo antes de que comenzaran todos los confinamientos en el mundo y nuestras vidas cambiaron de la noche a la mañana. Estoy muy feliz y para mí es un gran honor que esta primera vez fuera de la India en más de dos años sea en Gerona en Cataluña y concretamente para ser investida doctora honoris causa por esta universidad. Hoy me gustaría compartir con vosotros algo que puede parecer muy simple, pero que en mi experiencia marca una gran diferencia en nuestras vidas, en las vidas de los demás y, de hecho, en el mundo en general. Me gustaría hablaros, hablaros del valor y el poder, el valor y el poder de cuidar. En inglés se dicen caring to care. Cuando yo miro atrás a mis 75 años, de los cuales 53 los he pasado en un pequeño y remoto rincón de la India, comprometida con las luchas y el sufrimiento de la gente, me doy cuenta que todo empezó todo empezó con cuidar, no solo para mí, sino también para Vicente, para todos nuestros compañeros y amigos en la India y España, y también para la gente que lucha en los pueblos. Desde el cuidar empezó todo. De los primeros años en Anantapur, recuerdo mucho el hambre, la opresión, pero sobre todo la oscuridad de vivir sin esperanza. En aquellos años, los 70, la gente de los pueblos estaba muy acostumbrada a que fueran personas a visitarles a sus casas, les hicieron promesas y nunca regresaron. Sus vidas nunca cambiaban. Después de uno o dos años de estar constantemente con la gente, preguntándoles por sus vidas, por sus problemas, y juntos buscando soluciones, yo empecé a escuchar estas palabras en boca de la gente. Este hombre, Vicente Ferrer, y su grupo son diferentes. Esta gente realmente se preocupa. El cambio es 
possible. For me, the greatest of Vicente Ferrer was his faith and his conviction in the bondad of the people and in the capacity of each one to do the good, to preoccuparse for the others and to cuidar. Sometimes, when we think about the significance of the good, we associate it to actions of quotidian actions, like the parents and mothers who care for their children, or the care of a sick person. But for me, the life me has demonstrated that the act of care is much more powerful than what it seems to a simple vista. It can change lives, bring hope, happiness. The care generates care. Cuidado. Cuidar no es un valor, ni un sentimiento, ni un privilegio reservado a unos pocos. La belleza de cuidar es que está en todos nosotros, nos pertenece, es parte de cada una independientemente de nuestro país de origen, nuestra nacionalidad, nuestra religión, cultura o situación económica. Nuestra historia en Anantapur es precisamente la historia de las buenas acciones de miles de personas cuidando a los demás. Personas en los pueblos, nuestros compañeros, amigos en la India, en España y otros países. Vicente Ferrer nos demostró el poder de cuidar, el poder de la acción buena, el impacto de lo que éste puede lograr. Vicente Ferrer fue muy sabio. No nos dejó una filosofía, un pensamiento o creencia para guiarnos, sino que sacó a la luz la bondad que hay en todos nosotros, nuestra capacidad de cuidar, y nos enseñó como ese cuidado colectivo puede cambiar vidas, resolver el sufrimiento y erradicar la pobreza. Cuando llegué a Anantapur como primera voluntaria de Vicente, como explicó Eduardo, yo tenía solo 21 años, no sabía nada sobre el desarrollo o las causas de la pobreza. Yo era una persona sencilla, de buen corazón y compasiva, pero por lo demás era una persona corriente. La convicción de Vicente de que todos tenemos un papel que jugar la responsabilidad de ayudar a los demás. Me convenció, aunque que era muy joven, de que mi contribución, mis esfuerzos, podían marcar la diferencia. Yo vi esa misma transformación o realización en las distintas personas que que se unieron a la organización en aquellos años. Para esas personas, en su mayoría, procedentes de familias rurales muy humildes, 
darse cuenta de que ellos también tenían la capacidad de ayudar a los demás a través del cuidado, marcó para ellos y ellas un antes y un después. Por primera vez en sus vidas, se dieron cuenta de que ellos, a pesar de no poseer casi nada material, tenían también el poder de cuidar. Desde hace muchos años, una vez al año, más de 150 mil familias del distrito de Anantapur en su mayoría jornaleras, se reúnen y juntan las rupías que han ido ahorrando a lo largo del año en unas huchas de barro que nosotros llamamos hundis. Las donaciones son de una rupía, dos rupías, diez rupías. Este último año, recogieron entre todos 750 mil euros para pagar la educación de más de mil niños y niñas huérfanas. Gente pobre que ayuda a gente pobre. ¿Y por qué? Porque han sido testigos y protagonistas al mismo tiempo de cómo el cuidado hacia los demás les ha ayudado a cambiar sus propias vidas. Ahora ellos y ellos están orgullosos, felices de poder, con una pequeña contribución, ayudar a otras personas a mejorar sus vidas. Para mí, uno de los pilares fundamentales de nuestro trabajo, su continuidad y sostenibilidad, aunque no el único, pero sí uno de los más importantes, es el cuidado colectivo, que a lo largo de los años ha crecido y se ha multiplicado, ayudando a cientos y miles de personas a tener una vida digna y igualitaria. Muchas personas me preguntan, Ana, ¿es replicable tu trabajo en otros lugares, en otros países? Es un modelo para otras organizaciones, pero yo no creo que nuestro trabajo sea un modelo a replicar. Todos los lugares y países tienen costumbres y culturas diferentes, y eso no lo podemos obviar. Pero lo que sí podemos replicar es el cuidado porque este es universal, está en todas y todas nosotros. Hace unos meses estuve, como muchas personas, bastante enferma con un virus muy parecido al COVID. Cuando me estaba recuperando, tuve mucho tiempo para pensar en mis últimos 53 años en Anantapur, 41 de los cuales con Vicente. Reflexioné mucho sobre esta pregunta. ¿Qué es eso que realmente le importa a la gente de los pueblos de nuestra zona? ¿Qué es lo que realmente marcó una diferencia en sus vidas. Y me di cuenta que era lo siguiente. El cambio fue 
que alguien por fin se preocupó por ellos, por sus miserias, por sus problemas y sufrimientos. Y ese cuida les dio esperanza. Y sin esperanza no podemos vivir. El cuidado promueve el cuidado. Cuidar trae esperanza. Me importa, por lo tanto, puedo. Me importa, por lo tanto, lo hago. Hoy es un día muy especial para mí. A mis 75 años, después de una vida comprometida con los demás, estoy aquí en Cataluña, tierra natal de Vicente, siendo investida doctora honoris causa. Mis queridos amigos, amigas, estoy hoy muy feliz de pensar en mí como una profesora de cuidados que se graduó en Anantapur y hoy se ha doctorado en Gerona. Gracias de nuevo por el honor de poder estar aquí, aquí en esta magnífica iglesia de San Domenico y poder compartir con todos vosotros las experiencias de la nueva, nueva vida. Gracias, Eduardo, el mío padre, por no dejar más de creer que un altremón es posible. Muchas gracias.